তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমরা কথা বলছিলাম আমাদের দেশে যে একটা বড় সমস্যা সড়ক দুর্ঘটনা সেটা নিয়ে তো আমরা এর আগে দেখেছি যে সড়ক দুর্ঘটনার কারণগুলো কি তো এখন আমরা জানবো যে সড়ক দুর্ঘটনা মুক্ত রাখার উপায় কি এবং দুর্ঘটনা রাশের পদক্ষেপ কি কারণ সড়ক দুর্ঘটনার ফলাফল কিন্তু আমাদের সবার জন্য খুবই খারাপ আর আমাদের দেশে যে প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে এর কারো কিন্তু এর কারণে কিন্তু আমাদের দেশের পারিবারিক সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে এই কারণে আমাদের সবাইকে সড়ক দুর্ঘটনা মুক্ত রাখতে সবার কাজ করা উচিত তো প্রথমে আমরা সড়ক দুর্ঘটনা মুক্ত রাখার উপায়গুলো দেখি তো সবার আগে যারা আমাদের চালক তাদেরকে কিন্তু শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে কারণ রাস্তাঘাটে যখন কেউ গাড়ি নিয়ে বের হচ্ছে সে যদি না জানে সেটা নিয়মগুলো কি সেখানে কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনা হতে বাধ্য এই কারণে শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চালকদেরকেই নিয়োগ দিতে হবে এবং সবাইকে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে ট্রাক চালক সে কিংবা সে রিক্সা চালক সবাইকেই কিন্তু ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে এবং বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্তভাবে গাড়ি চালানো যাবে না এটা করা যাবেই না কারণ কেউ যদি বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্তভাবে গাড়ি চালায় তার নিজের গাড়ি তো ক্ষতি হবে সে যার সাথে সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হবে তারও কিন্তু অনেক ক্ষতি হবে এবং গাড়ি গাড়ির যে যাত্রী তাদের নিরাপত্তার খাতিরে অতিরিক্ত যাত্রী এবং মালামাহল পরিবহন করা যাবে না এছাড়াও ভারী চাল ভারী যান চলাচলে যখন একটা ভারী যান চলাচল করবে সেটার জন্য একটা আলাদা লেনের ব্যবস্থা রাখা উচিত যাতে হালকা যানগুলো সেটার সাথে ধাক্কা খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে এছাড়াও প্রত্যেকটা রাস্তার মোড়ে এবং হাইওয়ে রাস্তাগুলোতে বৈদ্যুতিক সিগনাল স্থাপন করতে হবে তোমরা জেনে থাকবে যে আমাদের দেশে অনেক জায়গায় কিন্তু বৈদ্যুতিক সিগনাল আছে কিন্তু সেগুলো ঠিক মতন কাজ করে না সেখানেও দেখা যায় যে ট্রাফিক পুলিশ দিতে হচ্ছে যাতে যান চলাচল তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন কিন্তু আমাদের দেশে প্রত্যেকটি মোড়ে এবং প্রত্যেকটা ব্যস্ত সড়কে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল দিতে হবে যাতে সবাই ট্রাফিকের যেই অবস্থাগুলো সেগুলো আরও ভালো করে বুঝতে পারে এবং নিয়মিত একটা গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি পরীক্ষা করতে হবে না হলে একটা ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি যদি রাস্তায় নিয়ে বের হয় দেখা যায় যে সেখানে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অনেক বেশি এছাড়াও সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ একটা সড়কের আশেপাশে যাতে হাট বাজার ঘর বাড়ি এগুলো তৈরি করা না হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবং একটা সড়ক যাতে সুস্থ থাকে অর্থাৎ সে একটা সড়কে যাতে ত্রুটি না থাকে এবং একটা ব্রিজ বা সড়কে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেকে যে গাড়ি চালাবে তার যেন সে সচেতনভাবে লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে এবং দেখা যায় যে এখন অনেক ভুয়া লাইসেন্সও বের হয়েছে এই কারণে লাইসেন্সের ক্ষেত্রে সবাইকে সচেতন হতে হবে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে সেটা কতটুকু সঠিক সে সেটাও নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে এছাড়াও যেসব চালক তাদের সবাইকে অ্যালকোহল গ্রহণ করে কি না সেটা রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করতে হবে এবং যদি রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যায় যে সে অ্যালকোহল গ্রহণ করে তখন তার লাইসেন্স বাতিল করে দিতে হবে কারণ একজন ব্যক্তি যে অ্যালকোহল গ্রহণ করে সে কিন্তু গাড়ি চালানোর জন্য কোনোভাবেই যোগ্য না আর এগুলো কিন্তু সব দেখলে যে এগুলো সব যারা গাড়ি চালাচ্ছেন কিংবা রাস্তাঘাটে ঠিক থাকার ব্যবস্থা এগুলো সম্পর্কে আমরা দেখলাম কিন্তু আমাদেরও কিন্তু অনেক করণীয় রয়েছে আমরা যখন গাড়িতে উঠছি নামছি বা রাস্তাঘাটে ফুটপাথ দিয়ে চলাচল করছি তখন কিন্তু আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে যাতে আমরা সহজভাবে এবং সতর্কভাবে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করি তো প্রথমে আমাদের সবার ফুটপাথ দিয়ে চলাফেরা করা উচিত অর্থাৎ সড়ক দিয়ে যেখান দিয়ে গাড়ি চলছে সেখান দিয়ে আমরা হাঁটা চলা করবো না এছাড়াও যখন আমরা রাস্তা পার করব সেটার জন্য জেব্রা ক্রসিং ওভারব্রিজ এবং আন্ডারপাস ব্যবহার করব আমরা কখনোই দৌড় দিয়ে অসতর্কভাবে রাস্তা পারাপার করব না এটার কারণে কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে এছাড়াও যারা আমাদের শিশু কিশোর আছে সবাইকে আমাদের রাস্তায় চলার নিয়মাবলী এবং রাস্তার যে সাইনবোর্ড এগুলো সবের সাথে পরিচিত করাতে হবে যাতে তারাও যখন রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে তারা বুঝতে পারে যে তাদের এখন কি করা উচিত এবং একদম যারা ছোট তাদেরকে নিরাপদ চলাচলে সচেতন করতে হবে একদম বেসিক ব্যাপার যেমন ধরো ফুটপাথ দিয়ে চলাফেরা করতে হবে ওভারব্রিজে উঠতে হবে এগুলো যদি আমরা অনেক ছোট বয়স থেকে শেখাই তাদের কিন্তু তখন থেকে এগুলির অভ্যাস হয়ে যাবে এবং তারা দেখা যাবে যে বড় হলে অনেকগুলো সড়ক দুর্ঘটনা থেকে তারা বাঁচতে পারবে এবং যারা শিশু অথবা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং প্রবীণ তাদের কিন্তু সহায়তা করা আমাদেরই দায়িত্ব তারা যাতে রাস্তা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে এই সম্পর্কে আমরা সবাই মিলে সহায়তা করব তাহলে তোমরা চিন্তা করে দেখো আমরা যদি সড়কে চলাচল করতে গিয়ে নিজেরা সাবধান থাকি এবং যখন গাড়ি চালাবে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে চালকদেরকে সাবধান থাকে তাহলে কি আমাদের কোনো সড়ক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে অবশ্যই নেই তাহলে আমরা সবাই মিলে সচেতনভাবে সড়ক দুর্ঘটনাকে কিন্তু কমাতে পারবো 
এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটাও হচ্ছে আমরা সড়ক দুর্ঘটনা রোধে নিচে কোনটি করব তাহলে অপশনগুলো পড়ে তোমরা ভিডিওটা পজ করে উত্তর দিয়ে ফেলো তো আমরা জানি যে আমরা সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ওভারব্রিজ ব্যবহার করে রাস্তা পারাপার করব ও আমরা কখনোই দৌড় দিয়ে রাস্তা পারাপার করব না এবং কখনোই প্রতিযোগিতা করে গাড়ি চালাব না তাহলে আমরা দেখলাম যে আমরা কিভাবে সড়ক দুর্ঘটনাকে রোধ করতে পারি এবং কিভাবে সড়ক দুর্ঘটনার পরিমাণকে কমাতে পারি আমরা সবাই এই সড়ক দুর্ঘটনা রোধের পরিমাণ এই ব্যবস্থাগুলোকে মেনে চলবো এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করব।